السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین دیشو بی دیشر دوریرو کاسر دو شک سوتا بھائی بندر شاکتو جنات چھے بانگلا بھیشنر بیشش اسلامی انوشتانے مانوب جیبون اسلام شندر و شتر شیشو کے انوشتانے آلو چنر جن اپس تیترو اسی آمرا تین جن آمی ڈاکٹر محمد عبد الرشید آر آمار دانے روی سین دھاکا بیشو بی دلائر درشن بی باگیر پروفیسر ڈاکٹر شاہ کاؤسار مصطفی ابو الولائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوشو سوتا بندورا انوشتانے آلو چنر جنو آمار شاتے آرو روی سین آمار بامپا شے بوشا دھاکا بیشو بی دلائر کیندریو جامع مرجی دیر شمانیو خطیب و پیش امام الحاظ حضرت مولانا نظیر محمود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ दर्शक सुता बंदूरा आज हम रालोचना कर बो रामजन एर पुस्तुति और रामजन शंपर के आर रालोचना शुरू ते हम रा पवित्र कोन अनुल करीमेर सुरा आलेमराने एक शत चौदो और एक शत पन्नेरो नंबर आये थे तलावत सुन बो पवित्र कुरान करीम सुरा आली इमरान एक शत चौदो और एक शत पंदो नम्बर आयात तेलावत शुने महान रबुल आलमीन आयात दुटोते बोले जरा आल्ला आखिराते ईमान रखे सत्कज आदेश दे असत्जे निषेध कर कल्याणकर क्जे प्रतिजोगता कर तर सत्कर्मशील मन आल्ला बरें तरा जिसक भलो क्ज कर तरह बनीमय तक कखई वंचित करना और आल्ला मोत्ताकी सम्पर् सबकिछ जान सत्ज करा एवं शत का जो प्रतिजोगिता करार कथा महान रबुल आलमीन एखे प्रथम ही मौलान नाजिर महमूद ये मुबारक मास शेष हार पथे शाबान मास आसते से रमजान ये अवस्था शाबान मासर फजिलत शाबान मास दिनगुलो के क्यों बांगमय कर तोला जाए रमजान के क्यों हमें स्वागत जानाते परि जो आलोचना करें रमजान हल बारोटी मास मध्य सर्वोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ मास ये एक मात्र मासर नाम आल्लाक पाक कुरान करीम उल्लेख कर शाहरुर रमदान 
আর এগারোটি মাসের কোন মাসের নাম কিন্তু কোরআন উল্লেখ নেই তো রমজান যেহেতু অত্যন্ত বরকতপূর্ণ মাস এবং মর্যাদাপূর্ণ মাস এই জন্য তার আগের যে মাস সাবান মাস এটা হলো রমজানের ভূমিকা মাস যেহেতু রমজান অত্যন্ত মুবারকময় মাস তার ভূমিকা মাসটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আমলের দিকে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সাবানের গুরুত্ব কতটা সাবানের ফজিলত কত আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে মা রত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এস্তাক মালা সিয়ামা শাহরিন ইল্লা রমাদন ওমা রত হু আখরা সিয়ামা মিন হুফি শাহবান বখারিতে এবং মুসলিম শরীফে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন যে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে রমজান ব্যতীত পুরো এক মাস লাগাতার রোজা রাখতে দেখিনি আর সাবান মাসের মতো এত অধিক নফল রোজা অন্য কোনো মাসে রাখতে দেখি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সাবান মাস আল্লাহ রসুল সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন তাহলে এই একটা আলাদা গুরুত্ব আছে সেই গুরুত্বটা কি অন্য আরেক হাদিসে আসছে ওসামা বিন জায়েদ রাদি আল্লাহ আনহু তিনি আল্লাহর হাবিবকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি এই সাবান মাসে এত নফল রোজা রাখেন যেটা অন্য কোনো মাসে আমরা দেখি না তার কারণ কি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ওসামা এই মাসটা হলো রজব এবং রমজানের মধ্যবর্তী মাস এই মাসের বরকত এবং রহমত থেকে মানুষ উদাসীন থাকে অথচ এই মাসেই মানুষের আমল নাম আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় আমি চাই আমার আমাল নামা যখন আল্লাহ দরবারে পেশ করা হয় তখন যেন আমি রোজাদার অবস্থায় থাকি এই রমজানে আমরা রোজা রাখবো তার আগে যেন সাবান মাসেও কিছু রোজা রেখে রেখে আমরা অভ্যস্ত হতে পারি এই রমজানের প্রস্তুতির কথা আপনার বলছেন আমরা যদি এটা দেখে আল্লাহর হাবিবের আমল এবার যদি সাহাবিদের দিকে থাকাই আনাসরা দিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে তিনি বলছেন যে যখনই সাবান মাস আসত তো আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ কোরআন তেলাওয়াত বৃদ্ধি করে দিতেন ধনীগণ গরিবদেরকে জাকাত দিয়ে দিতেন যাতে তারা রমজানে সুন্দরভাবে রোজা রাখতে পারে আর যারা কাজি ছিলেন বিচার ফয়সালা করতেন তারা যারা দোষী ব্যক্তি তাদেরকে এনে বিচার করতেন যারা নির্দোষ তাদেরকে খালাস করে দিতেন আর ব্যবসায়ীগণ কি করতেন তাদের ব্যবসার যত হিসাব কিতাব আছে সব কিছুগুলোকে তারা ক্লোজ করে দিতেন যাতে রমজান এইটা নিয়ে কোনো প্রেশানের মধ্যে না থাকতে হয় রমজান আসার সাথে সাথে তারা এতে কাপে বসে যেতেন ফ্রেশ তাদেরকে বলেছেন রমজান শেষ হওয়ার পরে আগামী রমজানের জন্য এগারোটি মাস জান্নাতে সজ্জিত করা হয় জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয় রমজানকে সেলিব্রেট করার জন্য আমরা কিভাবে রমজানের বরকত মাগফরাত নাজাত রহমত আমরা কিভাবে নিতে পারি তার একটা পরিকল্পনা কিন্তু আমাদের থাকা একান্ত আবশ্যক প্রস্তুতির কথা বলেছেন ডক্টর কাউসার মুস্তফা আসলে এটি গুরুত্বপূর্ণ এন কাব্য আলাল মাসাহেফে ফাকরাউ হাদিস এভাবে এসছে সাহাবাহিক রাম রেদনুল্লাহ তাল আলহি মাজমাইন রমজান আসছে সে কারণে কোরআন তারা কোরআন যদি মনোযোগী হতেন এটির এই কারণ যে কোরআনের যেভাবে আমরা এখন দেখতে পাই একটা বই আকারে খুব সহজে আমরা সংগ্রহ করতে পারি কিন্তু সাহাবাহ একরাম রেদনুল্লাহ তালিম আজমাইন তাদের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না পবিত্র কোরআন তিন আয়াত দুই আয়াত এক সুরা কোনো হয়তো গাছের বাকলে বা কোনো চামড়া খণ্ডে এভাবে লিখিত হয়ে সংরক্ষিত ছিল যার কারণে পূর্ণ কোরআন একজন সাহাবির কাছে খুব কমই ছিল এজন্য রমজান সামনে এ কারণে তারা সাহাবিদের কাছে যেতেন ভাই আপনার কাছে যে সুরাগুলো আছে আমাকে পড়তে দিবেন তিনি হয়তো বলতেন যে আর একজন বলে রেখেছে তো তারপরে আমাকে দিবেন তাদের এই যে প্রস্তুতি আর এক ধরনের প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি যে কি কি খাবো এগুলো খুব ভালোভাবে জমা করছি তো এখন মানুষ বাঁচতে হলে খেতে হবে সেটি ঠিকই কিন্তু খাওয়াকে লক্ষ্য বানানো যাবে না তো রমজানুল মোবারকের প্রস্তুতির বিষয়ে আপনার পরামর্শ যে কোনো জিনিসের পবিত্র রমজান মাস তিনি উল্লেখ করলেন যে কালাম পাকে একমাত্র রমজান মাসের উল্লেখ আছে তার মানে এর গুরুত্ব এর তাৎপর্য এ থেকে আমাদের প্রাপ্তির যে সুযোগ রয়েছে সেটাই সাবান মাসে আমাদেরকে এটাই গ্রাউন্ড হিসাবে দেখা যায় যেমন কোনো একটা অনুষ্ঠান হয় দেখা যায় এক বছরের প্রস্তুতি থাকে এক দিনের অনুষ্ঠানে যাতে এটা নিখুঁত হয় সুন্দর হয় তো যেহেতু আল্লাহ পাক এই মাসকে আমাদের জন্য মহিমান্বিত করেছেন এই কালাম পাকে যেটা রয়েছে প্রথম আমি যে বিষয়ে বিষয়ে আসবে যে কালাম পাকে সিয়াম সম্পর্কে রয়েছে যেটা রয়েছে যে আই হল্লা দিন আমনও কুতি বালাই কুম সিয়ামা কামা কুতি বাল্লা দিন আমিন কাবলিকুম লা আল্লা কুম তাত্তাকুন এখানে কিন্তু বলাই হয়েছে যে তোমাদেরকে সিয়ামের বিধান দিয়েছি রমজানের রোজার বিধান দেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তীদের জন্য ছিল যাতে তোমরা সাবধান হও ক্ষুদাবির হতে পারো আমরা সিয়ামের মাসে কি হব সাবধানী হব আমরা ক্ষুদাবির হব আমাদের উন্নত করব এই উন্নত করার প্রস্তুতিটা চট করিয়ে আসবে না সেটাই সাবান মাসে রয়েছে আবার এই যে আয়াত করিমা রয়েছে শাহরুর রহমা দান আল্লাজি উনজিলা ফিল কোরআন হুদাল্লিন নাস ও বাইনাত মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকা এখানে কিন্তু আরও স্পষ্টভাবে আসছে যে এই মাস হলো সমস্ত মানব জাতির এখানে মরাল গাইডেন্স এখানে রয়েছে তা আমাদের দুর্ভাগ্যজনকভাবে
নৈতিক আদর্শ হওয়ার কথা যে আমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে যে কুন্তু খেরে মাতুন যে তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি ও খ্রিজাত দিন নাস যে সমস্ত মানব জাতির মুক্তির জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তা মরুনা বিল মারুফ তা আমাদের ভালো কাজের আদেশ দেওয়া তো নাহ নাদিন মুনকার খারাপ কাজকে নিষেধ করে অতু মিনুনা বিল্লা এটা হলো মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব ওখানে যে সে ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রাখবে এই যে কালাম পাকে সেই কথাই আসছে যেখানে হুদাল্লিন নাস সমস্ত মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক তা আমরা যেহেতু কোরআনের অনুসারী কোরআনের ধ্বজা দিয়ে রসুলের পাক সাল্লাহ আলিয়াল্লামের উম্মত আমাদেরকে তো কোরআনকে সংরক্ষণ করা কোরআনের সমস্ত শিক্ষা এর আমাদের মধ্যে আত্মস্থ করা এবং এটা আমাদের মধ্যে বাস্তবায়ন করা দরকার যা ছিল রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের জীবন আদর্শ যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো হজরত আয়েশাকে হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে বলার জন্য তখন তিনি বলেছেন তুমি কি কোরআন পড়ো না এবং এই কোরআন অর্থাৎ এই কোরআনের সম্পূর্ণ ফায়দা আমাদের নেয়ার প্রস্তুতি এই এই মাসে সাবান মাসে মানসিক প্রস্তুতি আত্মিক প্রস্তুতি এবং অন্যান্য প্রস্তুতি আমাদের সেই সময়ের চিন্তা করা উচিত এইভাবে প্ল্যান করা যে আমাদের কাজগুলিকে এখানে গুছিয়ে নেওয়া এই উদ্দেশ্যে যে আমাদের যারা কাজ করে আমাদের অধীনস্থ তাদের কাজ কমিয়ে দেওয়া যায় কি না তারা যাতে শান্তিতে রোজা রোজা পালন করতে পারে তারা বিপরতে পারে তারা বিপরতে পারে স্যার আমরা আবার আপনার কাছে আসবো ইনশাল্লাহ একটা বিরতি থেকে আসি দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা অনুষ্ঠানের পর যে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বিরোধীতে গিয়েছিলাম ফিরে আসলাম আলোচনায় রমজানের প্রস্তুতি ও রমজান সম্পর্কে আলোচনা করছি রমজান আমাদের কাছে আসছে প্রায় এমন এই অবস্থায় আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার রমজানকে স্বাগত জানাবার জন্য এই যে প্রস্তুতির কথাটি এখানে এসেছে পবিত্র রমজানুল মোবারক এমন মূল্যবান যে রসুলের পাক সাল্লাম এটাও বলছেন যে যিনি রমজান পেলেন কিন্তু তার জীবনের গুণাগুলো ক্ষমা করতে পারলেন না সে ধ্বংস হয়ে যাক তো সে কারণেই এই প্রস্তুতি আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে আমরা আরও কীভাবে জীবন ঘনিষ্ঠ এই দুনিয়াবি কাজকর্ম থেকে নিজের মনকে একটু আল্লামুখী করবার জন্য আমাদের কি প্রস্তুতি নেওয়া উচিত আসলে আমরা যদি রমজানের মূল উদ্দেশ্যর দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু আরও স্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহকুম তার তখন আমি তোমাদের উপর রোজা ফরস করেছি যেন তোমরা তাকওয়া তথা আত্মসংযমের নীতি অবলম্বন করতে পারো আত্মসংযমী হতে পারো এটার নাম হলো তাকওয়া আর তাকওয়া হল খৌফ মেন আল্লাহ আদা বিহি মা ইমতেসাল আওয়ামিরিহি ওয়াজতে নাম নাহি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাজাবের ভয়কে সামনে রেখে আল্লাহর যত আদেশ আছে সেটা পালন করা নিষেধ থেকে বিরত থাকা আল্লাহ পাক আমাদের উপর শ্যাম ফরস করেছেন এই জন্য নয় যে আমরা না খেয়ে কষ্ট পাবো এটা আল্লাহর উদ্দেশ্য না আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো যেন তোমরা এখান থেকে নিজেদেরকে আত্মসংযমী করে গড়ে তুলতে পারো একজন ভালো মানুষ হতে পারো একজন ভালো আলোকিত মানুষ হতে পারো এই এটা আল্লাহ পাক চান এখন এটা করার জন্য আমাকে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে যে আমার মধ্যে যত খারাপ অভ্যাসগুলো আছে সেগুলো যেন আমি সাবান থেকে ছেড়ে দিতে পারি ভালো কাজের দিকে আমি ধাবিত হতে পারি এই সাবান থেকে সেই প্রস্তুতিটা আপনাকে আমাকে নিতে হবে যারা রোজাদার আছে সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে হাদিস শরীফ আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আপনি ভালো করেই জানেন মাল্লাম সারাবাহু যে ব্যক্তি রোজা রেখে সিয়াম সাধনা করে মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজকে পরিহার করতে পারলো না তার সিয়াম সাধনার এই খানা পিনা পরিহার করার কোনো মূল্য নাই আল্লাহর কাছে এটা হাদিস শরীফের কথা আর একটা বিষয় একটু দৃষ্টিপাত যদি করেন যেমন পবিত্র কোরআন নাজিলের মাস রমজান জি আমাদের মধ্যে দুর্ভাগ্য যে আমাদের অনেকেই কোরআন পড়তে পারেন না জি এখন বয়স হয়ে যাবার কারণে অনেক সরম্য পান এই কোরআন শরীফ পড়বার জন্য আমরা কি একটু চেষ্টা করতে পারি না প্রস্তুতি নিতে পারি না অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমরা সে আলোচনায় আসবো ইনশাল্লাম এইটা একটু শেষ যদি করতে দেন আর একটা হাদিস আসাল রসুলসাল্লাম হোসেন লাইসা সিয়াম মেনাল আকলি ও সুরবি ইন্নাম সিয়াম মেনাল লাগবি আর রফাসি আসলে খানা পিনা পরিহার করার নাম সিয়াম নয় সিয়াম হলো পাপ কার্য পরিহার করার নাম তাহলে আমরা যদি সত্যিকারের এই রমজান আসছে আমরা ভালো কাজ করব আপনি বলছেন মানে কোরআন তেলাওয়াত করব কোরআনের যে হক আছে কোরআন বুঝতে হবে শিখতে হবে তেলাওয়াত করতে হবে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে এটা আমাদের জন্য একটা প্যাকেজ হতে পারে রমজানে যে রমজানের এক মাস আমি কোরআনকে শুদ্ধ করে পড়ার চেষ্টা করব এবং বিশেষ করে আমার নামাজের মধ্যে যে সুরাগুলো পড়ি সেইগুলো অন্তত আমি বিশুদ্ধভাবে না জানলে সেগুলোকে আমি পরিশুদ্ধ করে পড়ার চেষ্টা করব কোরআনের যে হুকুম আহকামগুলো আছে সেগুলোও জানার চেষ্টা করব পরবর্তীতে আমি সেগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করারও চেষ্টা করব 
এই ভালো কাজ এবং ভালো কাজ আমরা উদ্বুদ্ধ হই রমজানে আমরা দান সদকা করি জামাতে নামাজ আদায় করি বিভিন্ন রকম ভালো কাজ আমরা করি কিন্তু আমার কাছে আরেকটা বিষয় এর চেয়ে বেশি বড় মনে হয় সেটা হলো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে রমজান ঢাল হিসাবে দিয়েছেন এই জন্য আদিসে বলা আসিয়াম জন্না এই রোজা হলো তোমার জন্য ঢাল স্বরূপ পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ঢাল জাহান নাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য তোমার জন্য ঢাল স্বরূপ সুতরাং আমরা যেন এই প্রতিজ্ঞাটাও করে নিতে পারি যে আমি পাপ মুক্ত একটা জীবন জীবন যাপন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আপ্রাণ চেষ্টা করব আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি বলতেন যেমন রমজানুল মোবারক এক মাসের রমজানকে যাতে করে পরিপূর্ণভাবে আমরা এর রহমত বরকত মাগফেরাত নাজারটা পেতে পারি সেজন্য আমাদের আসলেও প্রস্তুতি নেওয়া দরকার রমজানে তো কোরআন শরীফ আমরা পড়বই ইনশাল্লাহ কিন্তু যারা পড়তে পারেন না তাদের তো আগেই শেখা উচিত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছেন নবীজির কাছের প্রথম শব্দ দিয়ে একরা পড়ো এর বহু বছর পর তেরো বছর পর আসলো নামাজ এরপরে জাকাত আসলো আঠারো বছর পর বাইশ বছর পরে আসলো হজ কিন্তু আল্লাহ পাক প্রথম যে কথাটা রসলামের মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিলেন পড়ো একরা বিস্মে রব বিকাল লাগি খলক খলক আল ইনসান আমিন আলক একরা রব্বুক আল আকরম আল্লাদি আল্লামা বিল কলাম যিনি কলম দ্বারা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তুমি তার নামে পড়ো এই যে পড়া কোরআন পড়া হাদিস পড়া ইসলাম পড়ে জানা কিন্তু মুসলিম জাতির মধ্যে যেমন অনেক নিরক্ষর তেমন আবার এই দুর্ভাগ্য যে আমরা কোরআন এখন অত্যন্ত হাতের কাছে পাচ্ছি কিন্তু কোরআন পড়া কোরআন চর্চা করা কোরআন গবেষণা করা এটার থেকে আমরা বিরত থাকছি তো খুব সংক্ষেপে রমজানের প্রস্তুতির জন্য আমাদের এই সব দিকে এবং আমরা মানসিকভাবে অন্যান্য দিক থেকে কীভাবে প্রস্তুত খুব অল্প সময় যদি একটু বলেন যে কথাটা বলতে যাচ্ছে আপনি যে বললেন যে কোরআন পড়া আমাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত লোক আছেন যারা পিএইচডি করছেন আবার ডিলিট করছেন ডিএসসি করছেন পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ করছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোরআন শিফ পড়তে পারছেন না মুসলমানদের নামাজও পড়ছেন কিন্তু এই যে এই যে অনিহা এর যে গুরুত্বহীনতা এই গুরুত্বটা উপলব্ধি করা দরকার যে আমাকে কোরআন শিফ পড়া আমার অপূর্ণতা রয়ে গেল আমি তো জীবনের সব কাজেই পূর্ণতা চাই একটা সুন্দর বাড়ি চাই যা কিছু চাই সমস্ত কিছু ভালো গাড়ি চাই এত কিছু দুনিয়ার জন্য চাই কিন্তু আমার যে কালামুল্লাহ আমি পড়তে পারলাম না আমার যে শিক্ষা অপূর্ণ রইল এই উপলব্ধিটা আসা দরকার এবং সেটার জন্য কোনো লজ্জা পাওয়া উচিত না শিক্ষার জন্য যে কাজ আমি জানি না যেমন আমি কম্পিউটার ভালোভাবে চালাতে পাই অল্প আমার মেয়ের কাছ থেকে হেল্প নেই ছোট বাচ্চাদের কাছ থেকে শিখেছি তো এরকমভাবে এটা এখানে যদি আমার লজ্জা না থাকে তাহলে আল্লাহর কালাম শিখতে একজন আলেমের কাছে গেলাম একজন দিনে ভালো শুদ্ধ হয়ে কোরআন শিফ পড়াতে পারেন সেখানে গেলে তো আমার কোনো লজ্জার কোনো বিষয় না এখানে আরও বেশি এবং এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার এই চাহিদার জন্য এই আত্মিক যে চাহিদা আমি যে নিজেকে বিনয় করছি এই জন্য আল্লাহ পাক আমাকে আরও বেশি বড় প্রদান করবেন সুতরাং এই দিকে কোরআন যারা আমরা শিখতে পারি না যারা পারেন না পড়তে শিখেন না ছোটোকালে তাদের উচিত উদ্বুদ্ধ হওয়া যে আমি আল্লাহর কালাম শিখে দুনিয়া থেকে গেলাম কেন জানার জন্য তো কোনো বয়স নেই রাসুল পাকের হাদিস রয়েছে উত্তুল ইলমিন আল মাহদিল আল্লাহ হাত তাই না দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত যে ক্রেডেল টু গ্রেভ সেটা কথা রয়েছে এটা ইসলামের উন্মুক্ত যে জ্ঞানের জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা জ্ঞানের অন্বেষণ করতে আর আল্লাহর কালাম পড়ার জন্য তো সেটা কথাই প্রশ্নই আসে না এবং কালাম পাকের যে শিক্ষা সেটার জন্য আমাদের একটা প্রস্তুতি এর যে নৈতিক আদর্শ আমি কথা বারবার যেহেতু আমি দর্শনের অধ্যাপক নৈ নীতি নৈতিক কথা আমাকে খুব ব্যথা আমি ব্যতীত হই যে মরাল কোর্টে আমরা দেখা যাচ্ছে এছাড়া পৃথিবীতে মুসলিম উম্মা কোনো একটা দেশ নাই শীর্ষে দশটা দেশের মধ্যে একটা দেশও নাই যে নৈতিকভাবে যারা উন্নত জাতির মধ্যে নাই অথচ আমাদের হওয়ার কথা ছিল তাদের সবার ঊর্ধ্বে যে কোরআন নৈতিকতা শিক্ষা দেয় হুদাল্লিন নাস আবার আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমরা শ্রেষ্ঠ উন্মত এই জন্য যে নৈতিক দিন নির্দেশনার জন্য তাই মাহে রমজান আসছে পবিত্র রমজান মাস আমাদের সবার এখান থেকে আমাদের আওয়াজ সবরত্র যাক যে আমাদের একটাই হোক যিনি যে বললেন যে আমরা একটা অপরাধও করব অন্যায় একটা মিথ্যা কথাও বলবো না আমাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ক্ষুধা বিরু হব আল্লাহর ভয়ে ভীত হব আল্লাহকে ভয় পাব এবং আমাদের চিন্তা চেতনায় যেহেতু আমরা আমাদেরকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মত এই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করছে নৈতিকতার উপরে কেন ভালো কাজের আদেশ খারাপ কাজের নিষেধ করা অতএব আমাদের এই এইটাই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এখন থেকে যে সাবান মাসের শেষ পর্যায়ে যে আমরা 
এইভাবে রমজানকে এই বেনিফিট নেব এবং আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিবেন কেন এই মাসজিদ রহমতের আমরা সেই সময় এই রহমতেই চাইব যে আল্লাহ তোমার পরিপূর্ণ রহমত যেন আমরা পাই রহমত পাওয়ার যোগ্যতা যেন আমরা অর্জন করতে পারি আমরা আত্মিকভাবে অন্তর থেকে আল্লাহর কাছে চাইব আবার মাকফেরাত এইভাবে চাইব তার কাছে যে আল্লাহ যেন পরিপূর্ণভাবে তার মাকফেরাতে আমরা হকদার হতে পারি আবার নাজাতও চাইব সেইভাবে আমাদের জন্য উম্মার জন্য সন্তানাদের জন্য সবার জন্য যে আল্লাহ সবাইকে তুমি নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেয় রমজানকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর বলেছেন কষ্ট করে এসেছেন স্টুডিওতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আমরা দুজন প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে শুনলাম রমজানের প্রস্তুতি আমাদের কিভাবে নিতে হবে রমজান আসছে রমজান যেন আমাদেরকে উৎসাহিত করে আমরা যেন উৎসাহিত হই যে এই মানবিক মূল্যবোধ মানবিক গুণাবলীর চর্চার মাধ্যমে আমরা যেন বিশুদ্ধ মানুষে পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত হয়ে যাই মহান রব্বুল আলমিন সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমিন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ ও মঙ্গলজনক হোক আপনাদের প্রতিটি মুহূর্ত এই প্রার্থনা করি আমাদের কাছে আপনারা চিঠি লিখবেন আপনাদের মতামত জানাবেন সুন্দর সত্য অ্যাট দ্য রেট বাংলা ভিশন ডট টিভি এই ঠিকানায় আগামী অনুষ্ঠান শোনবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাতু